good morning dear student myself sudha physics lecturer working at vishwamanava pu college sibara chitradurga so today i am here to discuss about the thermodynamics so this thermodynamics is a first puc physics chapter so in this first puc topic thermodynamics we can expect one question for a concept of cet for the purpose of cet as well as for neat so in uh, regarding to cet and uh, neat first to solve the problems we have to go through the synopsis so in the synopsis um, formulas theories uh, some of the principles are very important without knowing the equation that to be a simplified equation so those simplified equations formulas theories everything we have to use to solve the mcqs so yavde vandu synopsis na knowledge chintalane equation gottilladalane nam yavde vandu equation na solve madakagalla andre ond problem na solve madakagalla aa problem alli iro anta hidden theory namge artha agbekappa andre namge basic concept thermodynamic alli baro anta basic concept alla namge gottirbeku hagage first thermodynamics alli baro anta synopsis na discuss maana so later on mcqs multiple choice questions na discuss maana so first thermodynamics andre yen discuss maana ಸೊ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದರೆ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥೀರಿ ಓದ್ತೀವಲ್ವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಥೀರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಲಾಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ ಆ ನ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಲಾ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಟು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ದಿ ಥರ್ಮೋ ಥರ್ಮೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೀಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಲೈಟರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಬರ್ತಾ ಲೈಟರ್ ಆಗಿ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸೆವೆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೆಂತು ಮಾಸು ಟೈಮು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನು ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಈ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಂತ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಟ್ರೋಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೀಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಅತ್ ಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಥ್ವಾ ಝೀರೋ ಎತ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಫೌಲರ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆದಮೇಲೆ ಬಂತು ಏನಪ್ಪ ಅಥವಾ ಝೀರೋ ಎತ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಿಸ್
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ವ ಒಂದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದೇ ಪೊಸಸ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವನ್ ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು ಅಲ್ಲಾದಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈಟ್ ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಯುನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನಿಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯುನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಇಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯುನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ತ್ರೂ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹೀಟನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೀಟ್ ಸೊ ಜನರಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹೀಟನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಐದರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಏನು ತರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಷರು ವಾಲ್ಯೂಮು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ವಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೆಷರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸೊ ಆ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿವ ಮೇಯರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬೈ ಜಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆರ್ ಬೈ ಜಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಇಫ್ ಎಬೋ ರಿಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಸೇಮ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನ್ನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ವಿ ಹಿಂದೇನೂ ಎನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬೈ ಎನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಾರಿ ಆರ್ ಬೈ ಎನ್ ಅಲ್ಲ ಆರ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್
that is the pressure volume as well as temperature even thermodynamic variables anta heltevi so adralle now extensive matte intensive thermodynamic variables anta a extensive thermodynamic variables changes with the size of the system in extensive uh, excluding that the pressure volume temperature but that intensive variables like uh, volume pressure or the temperature in there they does not changes with the size or the size of the system for example now in container and the motive other system a container in a sizes the change matter in the intensive variables are in our pressure volume temperature and the head of the la you size the change other a system in a science change other these three physical quantities pressure temperature volume they does not changes but uh, extensive variables and a more and a bit more again then are the variables they change Nimgali specific and the kerala extensive and intensive intensive and me go there back that is pressure volume temperature and that they does not depends on size of the system how will you outer mill depend on the way only supply model heat mill a ega pressure change over the volume change over the supply model heat mill a day does not depends on the container so they that I know the equation no heat loss or heat gained by n molecules n moles of a gas heat loss that usually heat is represented by the letter q q is equal to n into cp into delta t and the constant pressure only cp irutte anta helidvi heat supply madadaga some quantity volume change agirutte a heat loss agabodu athwa heat gain agabodu that is given by the equation q is equal to n into cp into delta t adhe tara constant volume alli adu cv agutte that n should be remember problems alli bekagutta and uh, ratio of those two specific heat na now gamma and the head there that gamma is equal to cp by c cv okay next uh, efficiency hitha matta matta now mundha discuss maana equations nala illi efficiency of cornet engine no yaak 100% agira la no the concept 100% aave ko andre equation ali yin substitute maad veko actually nim ge third point al kutti dhe no dhe as q2 by q1 is equal to t2 by t1 and the T1 and right is the temperature of the source and the Q1 and the heat and the healthy was done T2 and the temperature of the sink Q2 and the in the form of heat healthy efficiency and reno usually output work by input work and the input work and then our heat in a supply mark TV a supply model or heat and not going to work out the temperature change out the other system in a cylinder quantity of gas to under the other gas so Q1 temperature na absorb maad kondu yestu beka astu na heat na convert maadi unthiru rejected heat na reject maadatta yaudhuk haakatta sink ee gaagatta that is the temperature of the sink T2 hagagi efficiency equation in baratta eta is equal to 1 minus T2 by T1 athwa Q2 by Q1 illa andru kuda Q1 minus Q2 by Q1 are Q1 and now heat kodo anthad do so work agirudhu na Q1 minus Q2 antha baritthi vi so adhe thara I think T1 is the infinity temperature of the source na infinity to go to at the temperature of yeah care the infinity to one by infinity is zero our efficiency one bar at the nothing but percent and here the hundred other time are the there are temperature of the sink in other zero Kelvin to go on right and the zero of a car they know you know could I heat to reject a gila complete again of put it on the work or heat to work agi convert agi the is it possible now only think mod back a fraction of a second ali you look good a hundred percent work na expect mod a car la 99 percent expect mod for the one percent of workers are the illa and re fully convert agi zero kelvin temperature of the sink or zero kelvin other chance illa in case adre matra efficiency one only at the hundred other time so then i'm the first point i'll head it over if efficiency of a cornet engine will be unity or hundred percent if yavaga do t1 infinity aveko and the temperature of the source so highest to temperature infinity again peko illa and the temperature of the sink is zero kelvin as zero kelvin or infinite temperature cannot to be realized now then i imagine mark kola kagala hence cornet engine working as a reversible cycle cannot have hundred percent efficiency so reversible cycle and the go to the hege pv diagram i saw thermal expansion no adiabatic expansion no matte compression no matte compression no original process go with the law it is a reversible cycle now so cycle cannot have hundred percent efficiency you know the linda clear right name again for example 
ಸೋರ್ಸಿಂದು ಸಿಂಕಿಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ಒನ್ ಮುಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಟು ಬೈ ಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈಕ್ವೇಷನು ಆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಕ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಕ್ ಆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಸಿಂಕಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋ ಅಂಥ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಡಿಫರ್ ಇರಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಹೀಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅವಾಗ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಟಿ ಟು ಝೀರೋ ಕೆಲ್ವಿನೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ಟು ಝೀರೋ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಕಿಗೆ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ we can't expect the efficiency of the carnot engine to be a need not be a 100% okay the next according to first law of thermodynamics first law of thermodynamics en helutha amount of heat supplied to a system is divided into two part and the two work agutte alli one some part of heat is utilized to increase the internal energy and the ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡೂ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯು ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೆ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಯು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿ ವಿನ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಬಲೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ಥರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಎಸ್ ಬೈ ಎಮ್ ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಅದನ್ನು ಪರ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಬೈ ಮ್ಯೂ ಆ ಮ್ಯೂ ಅನ್ನೋದೇ ಮೋಲ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ಡಿಗೆ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಲಿಕ್ವಿಡಿಗೆ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಆ ಲೈಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಮ್ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಲೈಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ದಟ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಮ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಟು ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾ
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರಿದಮ್ಸ್ ಅದು ಇ ಇರುತ್ತೆ ವಿ ಟು ಬೈ ವಿ ಬೈ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ತ್ರೀಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಲಾಗ್ ಟೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಲಾಗರಿದಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವೆನ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಐಸೋತೌಮಲಿ ಐಸೋತೌಮಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಟು ಬೈ ವಿ ಬೈ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಿ ಒನ್ ಬೈ ಪಿ ಟು ಪಿ ಒನ್ ಬೈ ಪಿ ಟು ಅಂದ್ರೇನು ವಿ ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ಒನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಲಾನ್ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿ ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ಒನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಪಿ ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿ ಒನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸೋಥಾಮಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಿ ಒನ್ ವಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಟು ವಿ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಡಿಯ ಬಟ್ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪ್ರೆಷರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಾದರೆ ಪಿ ಒನ್ ವಿ ಒನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಮ ಗಾಮ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೇಷ್ಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಟ್ ಸಿ ಪಿ ಬೈ ಸಿ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಅಡಿಯಾಬಯಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಒನ್ ಟಿ ಒನ್ ವಿ ಒನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಮ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಟು ವಿ ಟು ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಮ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ನೋಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಪ್ರೆಷರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಿ ಒನ್ ಗಾಮ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟಿ ಒನ್ ಗಾಮ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಟು ಗಾಮ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟಿ ಟು ಗಾಮ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ನ ಅಡಿಯಾಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಐ ಐಸೋಥಾಮಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾನ್ ವಿ ಟು ಬೈ ವಿ ಒನ್ ಪಿ ಒನ್ ಬೈ ಪಿ ಟು ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಯಾಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬೈ ಗಾಮ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒನ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ಒನ್ ಬಂದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ವಿನ ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಐಸೋ ಬಾರಿಕ್ ಸೊ ಏನು ಐಸೋ ಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಎರಡು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಇಂಟು ವಿ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಟು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಲೇಟರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಹೀಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಅಂತ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಬೈ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಅದೇ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸನ್ನು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಬೈ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟಿ ಟು ಬೈ ಟಿ ಒನ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಸಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿವರ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೀಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈ ಅ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಬಟ್ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ
ಆಲ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಮ್ ಲಾಸು ವಾಯ್ಸ್ ಲಾ ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಮ್ ಲಾಸು ಚಾಸ್ ಲಾ ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಯಟಾಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋನೋ ಡೈ ಟ್ರೈ ಯಾವುದೇ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಕೊಡಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಮೋನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಥೌಮಲ್ ಇಕ್ವಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು ಇಕ್ವಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅದು ಆಫ್ ಕೆ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಆಫ್ ಕೆ ಟಿಗೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನ್ ಇಂಟು ಆಫ್ ಕೆ ಟಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಫ್ ಅಂತಲೂ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಅದನ್ನು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೋನೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ತ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ತ್ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಡೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎರಡು ಬಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ರಿ ಮೋಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೇ ರೊಟೇಟ್ರಿ ಮೋಷನ್ ರೊಟೇಟ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರೀ ಮೋಷನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಮೋಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರೊಟೇಟ್ರಿ ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡಯಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ವಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪಿ ವಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಪಿ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಡಿ ಯು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ವಿ ಇಂಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಕ್ಯು ಇಂಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿದೆ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಅಂತ ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಆಯಿತು ಸೊ ಪಿ ಆರ್ ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ವಿ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ವಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೆಷರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷ್ನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತೊಗೊಂಡ ಹತ್ರ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಸಿ ದೇರ್ ಸೊ ದೇರ್ ಟೂ ಈಸ್ ಅ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಟೂ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಮೈನಸ್ ಫೈನಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೆಷರು ಆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಫೋರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಸೊ ಎರಡೂ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಲೋ ಜೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆ
ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟಿ ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಂಕ್ ಅಲ್ವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋರ್ಸು ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲ್ವಿನಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಕ್ಯೂ ಟು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ದಟ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಕ್ಯಾಲೋರೀಸಲ್ಲಿದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟು ಜೌಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಐ ಲಿಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೌಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಕೆಲೋರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಜೌಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತು ಕೊಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಂತು ಕ್ಯೂ ಟು ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಗೇನ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ವ್ಯಾಟ್ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೀನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಟು ರೇಷಿಯೋನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಎಲ್ ಟು ಇಫ್ ಎಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಲ್ ಒನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀರಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಟು ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ವೆನ್ ವಿ ಸಪ್ಲೈ ಹೀಟ್ ಟು ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಆರ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಲೆಂತನ್ನು ಎಲ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಒನ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಥೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಎಲ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ ಒನ್ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಟು ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಎಲ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಟು ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಒನ್ ಎಲ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಟು ಎಲ್ ಒನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು ಇದೇ ಥರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಟ್ ಎಚ್ ಹೈಟ್ ಎಚ್ಚಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ
ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎ ಕಂಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಐಸೋಥಾಮಲಿ ಆರ್ ಅಡಿ ಆ ಬೆಡ್ಕರಿ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಐಸೋಥಾಮಲ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಅದರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಥ್ರೂ ಐಸೋಥಾಮಲ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಇನ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಐಸೋಥಾಮಲಿ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಥ್ರೂ ಐಸೋಥಾಮಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಅಡಿಯಾಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಥ್ರೂ ಅಡಿಯಾ ಅಡಿಯಾಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಪಿ ವಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಪಿ ವಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಐಸೋಥೋಮಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅಡಿಯಾಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರಿಯಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡಿಯಾಬಯೋಟಿಕ್ ಕವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಐಸೋಥಾಮಲ್ಗಿನ ಅಡಿಯಾಬಯೋಟಿಕಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೋಲೈನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದನೇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರಾಫಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಪಿ ವಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಏನಂತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಐಸೋ ಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಐಸೋ ಕೋರಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ನೇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಅಂದರೆ ಪಿಗೆ ಸಿ ಸೊ ಪಿಗೆ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡು ಮತ್ತು ಥರ್ಡಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಐದರ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡೋಣ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋ ಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ಗೆ ಐಸೋ ಬಾರಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಬಿನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಬಿ ಬರಬೇಕು ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಬಿ ಬರೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದನ್ನು ಅಡ್ ಚ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಗ್ರಾಫ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾ ಎಂಜಿನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೆಂತ್ ಆಸ್ ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸೊ ಸಿ ಆರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಂತಲೂ ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ
ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಟೂ ಮೋಲ್ಸು ಫೋರ್ ಮೋಲ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಡಯಟಾಮಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗಾನು ಮೋನೋ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತ್ರೀ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಅದು ಫೈವ್ ಬೈ ಟು ಎರಡನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಲೆವೆನ್ ಬೈ ಲೆವೆನ್ ಆರ್ ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೀಟ್ನ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಜೌಲ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅಂತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹೋದರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಜೌಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಟಿ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ ಐ ಯುನಿಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಹೀಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಎಟ್ ಜೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಮೈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ವಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಇಂಟು ವಿ ಪಿ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ಒನ್ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಝೀರೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟೆನ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಮೀಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆನ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೂ ನಾಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಜೋಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟ್ ಬದಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ವ ಡಿಫರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ನಾಟ್ ಏಯ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ನು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಓಕೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಓಕೆ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಡಿಯಲ್ ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸೊ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಸೊ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಟಿ ಒನ್ನು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಟಿ ಟು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಟು ಬೈ ಟಿ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಏನು
substitute it divide the equation everything will get cancelled remain only is 2 by 5 so the right option is option C let us move on to the next question which of the following process heat is neither absorbed nor released by the system so heat absorb or release or release isothermal or adiabatic process adiabatic process there is no change in heat between system and surroundings and the heat to transfer we can easily guess that it is a adiabatic process so the right option is option b okay next uh, increase in temperature of the gas filled in a container would lead to one container or one gas temperature increase madare enagutte options nalla na guess madide temperature increase aad takshana nane so alli volume change aagta hogutte illi eno one fixed container ide so adrulgade container li is there any change in mass mass change aagak sadhya illa particle movements aagutte so that movements leads to its kinetic energy increase in its kinetic energy the option thagobodu decrease in its pressure pressure change aagalla alli constant irutte ant helti volume change aaguvaga Decrease in intermolecular distance. No, molecular distance actually increase agar then mean free path through distance and the healthy will work. As temperature increases, that also increases. And we can go with this. Right option is option B. So, the kukuda temperature jate ge relation bardi denodi. So, temperature jati a tashna energy jati agate directly proportional. Energy jati at the pandre kinetic energy certainly increase at the hogate. Let us move on to the last question. So, this is not a need to 2019. This equation is beginning to be the synopsis. That is the need to examine the exam. Usually, in the concept of one year need to be the same as the other year need to be the same But now, we have the previous question to discuss. Now, we have to think about the theme, the basic thing. That is the clues that we have to solve. But this problem is the concept based. A copper rod of 88 cm and aluminium rod of unknown length. Length is not So then we will turn a call it. Have, the, uh, have their increase in uh, length independent of increase in temperature. That is the dependent on the length of aluminium rod is. You know the equation. L1 alpha 1. So we will the indirectly proportional length. L2 by L1 is equal to. That L1 will multiply mark a constant eh? then you will get simplify maadi error length kottidare sorry l2 calculate maadbeku one length kottidare constants kottidare so you do constant na substitute maadidre andre so you will get the equation 0 0.68 meter in terms of centimeter al heludadre nodi alpha copper do matte alpha aluminum do kottidare eradu no correct a substitute maadbeku niu copper de yavudu aluminum de yavudu equation matte reverse substitute maadidre answer barala alli hagagi that L2 is equal to L1 into alpha 1 by alpha 2. Now, in the beginning, I heard that those two are inversely proportional. Anta. L2 by L1 is equal to alpha 1 by alpha 2. Na L1 male all to constant na substitute madre 0.68 meter. But the simplification process could be fast. First, powers na the number mark kode, easy number mark kode, cancel madi. So, nearby, the answer is only say centimeter, centimeter, point something change. That is mark. 0.68 meter under nothing but 68 centimeter. So, the right option is option D. So, uh, so these are the MCQs related to the thermodynamics. So, I hope you will make use of this uh, session. So, in this session, I tried to solve the all MCQs, nothing but all important questions already occurred in the previous year examination. Illa easily or go bandir on the neat examination questions na solve maadi dene. Illa problems na niu haak kondo nodi, slides na niu pause maad kondo nodi nodi bodo. Unless na niu adhan mundhe hoga, pause maad kondo nodi mundhe hoga la. So, adhan na niu pause maad kondo, work kondo problem na koda mundhe hoga bodo. So, you gonna practice maad kondo. Bere on the Idiki related on the Patr in the Moth question and Nive Sol Madara Pandra, he topically knew perfect Akta Hoktira. Okay, Makla, thank you. So Idetra practice Madi, Ella problems in a solo Madi. So all the best for your examination. Do well in the examination.